Good morning students. Next topic is coast classification and elements of coast. So, first we will coast classification and discuss here. Coast classification or types of coast in the Paranyal, it is the process of grouping coast according to their common characteristics. Palatarathilla coastal under. E coastal ekanamula adinde characteristics in the Adistanathal, ending them or common characteristics in the Adistanathal, group chain the process ana coast classification in the Parayanada. There are various ways of classifying coast. Okay, so each classification serve a different purpose. Oro classification of Adinde the Idler purpose under. A Padinde Distanathalana Namla coast in a uh, different uh, group of lighter divider chain. Okay, so either can a different classification on the according to function, then the according to behavior, Mona according to identifiability or traceability, then fourth one in association with time and period. Then last one on the basis of managerial decisions. Okay. So oro classification in the ana in the detail item of first one according to functions. So functions in the distanatal number cost in a classify chedrik in the manufacturing or production cost, administrative cost, selling cost, distribution cost, financing cost, research and development cost, product cost, pre-production cost. Conversion cost and financing cost. This all, this parayinna karyengal all different functions are. Business all involve cheyina different functions are. If I parayi rekena thakya. So, oru functions in dey madista na thala naamala cost ne classify cheyi rekeno. So, first one manufacturing cost. So, manufacturing cost is the sum of cost of all the resources consumed in the process of making a product. Okay, one product undakana sametha, namala endaka costical ano undagana, endaka resourcegal ano, ubiogi kinada, adinde elam costical combined chedana, manufacturing alingil production cost and the parainada. So, manufacturing cost is classified into three categories on the direct material cost, direct labor cost, and manufacturing overhead. So, manufacturing in a way, we have to do basic items, raw materials. That is why raw materials are not finished products to convert to chain with the help of laborers. So, laborers, labor cost is another kind of cost. Then, manufacturing overhead. Manufacturing in a way, different indirect expenses. So, this is the manufacturing cost. Okay. Next one, administrative cost. So, administrative cost in the, the cost of formulating the policy, directing the organization and controlling the operations of an undertaken which is not related directly to production, selling and distribution, research or development activity or functions. So, we have one organization, that organization is a policy. Okay. So, that one policy is formulated by the cost. Mm, uh, different types of cost in the uh, administration paper work it is not related with production production is not direct uh, office work uh, administrative cost include the next cost selling cost selling cost the cost seeking to create and stimulate demand and of securing orders. So, selling in the process. Selling in a namala in the kayana. Selling in the parimbo, it is sometimes termed as marketing. So, marketing in the parimbo, namala just hand over the chayga matra lavada chain the endana. Kudu the lalagal the kaigal like it can made it. Other than a kudu the little demand to create a chayan made it activity galella namala chayano. So, other than a other than a other than a bagamite advertisement to chain no sales promotional activities to chain no. So, even the ella cost in a selling cost in the parayana. The next one distribution cost. Okay, distribution cost in the parayana the cost of sequence of operations which begins with making the packed product available for dispatch and end with making the reconditioned returned empty package if any available for reuse. Either simple it parayanangila namala sail cheyumbo other namalda kailinam either wholesalers vari retailers vari ultimate customers in the kaikalikumbo etunmo kore step gala kadana phone under. 
ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ സെല്ലേഴ്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം തിരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പാക്കുകൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ വേണ്ടി വരും അതായത് റീകണ്ടീഷൻ്റെ റിട്ടേൺ എം ടി പാക്കേജ് ഈസ് എനി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു സെൻട്രൽ ഓർ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മൂവിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ സെയിൽ ഗുഡ്സ് ഓൺ സെയിൽ ഓർ റിട്ടേൺ ബേസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇൻ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് പൈപ്പ് മെയിൻ ആൻഡ് സർവീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ഇക്വാലൻറ്റ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും റിട്ടേൺ വേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മൾ കാലിയായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഒക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസർച്ച് മീൻസ് സെർച്ച് ഫോർ നോളേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ആളുകളും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തേടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് അതൊക്കെ എന്തെന്നുണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ഓർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ടു എംപ്ലോയ് എ ന്യൂ ഓർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർമൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ബൈ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പുതിയൊരു സർവീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്കുകൾ അതിനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രിലിമിനറി എന്ത് പറയുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിമെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല നമ്മൾ ട്രയൽ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ടേം ഈസ് സംടൈംസ് യൂസ് ടു ടു കവർ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രയർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ യൂസേജ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ്
നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനാൻസിങ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓൺ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസുകൾ വരും അതായത് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും മറ്റുള്ള ചാർജുകൾ കമ്മീഷൻ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിനെയാണ് ഫിനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിലിറ്റീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ് കോസ്റ്റ് സോ അതിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാകുന്ന ചെയ്യാത്ത കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നില നിലനിൽക്കുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് സാലറി ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ സാലറി ഫിക്സഡ് ഇൻകം പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സാലറിയും വേജസും വ്യത്യാസമുണ്ട് വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ സാലറിയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ റീപേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റീപേയ്മെൻറ്റോ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അന്ന് റെൻറ്റ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ മാസം ഈ മുപ്പത്തയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്ത റെൻറ്റ് അൻപതിനായിരം തന്നെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാസം നോക്കുക അപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും മറ്റേത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ എന്താണോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും അതിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ എന്താണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എത്ര യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് ഫിക്സഡ
പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടിയ അപ്പം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് നാലായി പിന്നീട് അത് ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് ഒന്നായി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിമിനിഷിംഗ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് തിയറി ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിമിനിഷിങ് ഈ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആ വേരിയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയും നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടും പെർ യൂണിറ്റ് കൂടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ദീസ് ആർ വേരിയബിൾ variable cost are the expenses that change directly and proportionately to change in the business level of volume nammalde income kooduna number of units koodunadinanusaricha kooduna type cost neyana variable cost ennu parayunnathu example material cost labor cost etc so namukku ariya nammal ee number of units produce cheyyanadinanusaricha namukku adinanusaricha endu venam raw materials venam namukku adinanusaricha workers venam okay സോ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി പിന്നീട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി മൂന്നാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റാണ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്നാ രണ്ടാമത്തെ മാസം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആയപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്നാമത്തെ മാസം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എങ്ങനെയാണത് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ മന്തിൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടെൻ അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാസം നോക്കുക ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മാസം നോക്കുക ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is fixed variable cost per unit remain fixed appo idil ninnu nammal rendu theory manasilaakki onnu total variable cost ennu parayunnathu peru pole thanne endana variable aanu pakshe variable cost per unit ennu parayunnathu it is fixed adu constant aanu okay appo ee rendu theory galum fixed cost um variable cost indeyum per total variable cost per unit um adu pole total fixed cost per unit total fixed cost um fixed cost per unit um adu pole variable cost per unit um endana ennalladana nammal ippo ivide discuss cheyidirikkunnathu next item semi variable cost So, semi-variable cost എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ പകുതി ഫിക്സഡും ആണ് പകുതി
അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സൂപ്പർവിഷൻ കോസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് സോ ഇത് ഇതിനെയാണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാരണം ഇത് പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡും പാർട്ട്ലി വേരിയബിളും ആണ് മിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് കുറച്ച് പോർഷൻ എന്താണ് ഫിക്സഡ് പോർഷൻ ആണ് കുറച്ച് പോർഷൻ എന്താണ് വേരിയബിൾ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താകും അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താകും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് എന്തായാലും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അതിനോട് കൂടെ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്രയും കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ പേര് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വരെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബിയോണ്ട് എ സെർട്ടൻ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ചങ്കി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇസ് എ വാരിയൻ്റ് ഓഫ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കോസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ സാലറി ക്യാൻറ്റീൻ സ്റ്റാഫ് അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സിനേക്കാളും ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്തായി കൂടി അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് രൂപ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇരുപത് രൂപയാകും ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഇതേ കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തേർട്ടി സിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താകും അടുത്ത യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് എത്തും അതായത് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോസ്റ്റിനെ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവ